in compagnia di Annabella Calabrese e Daniele Esposito perché saranno in scena al Teatro dei Servi eh, proprio fra qualche giorno, 17 e 18 settembre, con CTRLZ o CTRLZ come si dice, indietro di una mossa. Esatto. Allora, per tutti benvenuti a Cultur Social Art. Grazie. Grazie mille, eh. grazie mille. Allora, l'avete scritto e diretto insieme. Sì, allora, sì. Io faccio la domanda e ognuno di voi sceglie chi vuole. Anzi, <ride> forse bene. sarebbe bello anche avere il doppio... La doppia risposta. Esatto. Sì, oddio, non finiamo dopo Una doppia domani. opinione. Allora, perché eh, CTRL Z, io lo chiamo così, indietro di una mossa? L'idea da dove è nata? Allora, in realtà l'idea è nata da Daniele, sì. l'idea iniziale, cioè... L'i concept. L'i sì. concept. L'i concept. Cioè, nel senso, me. ma se avessimo il potere di tornare indietro di una scelta premendo CTRL Z sul, sul nostro computer... Inizialmente siccome eh, diciamo, noi scriviamo sia per il teatro che per il cinema, lui aveva pensato ad una cosa un po' più cinematografica. E, mh, però io abbiamo. Eh sì, e poi ho, ho pensato, ho fatto scusa, ma mh, visto che comunque il panorama teatrale è sempre in evoluzione, no? Perché non cercare di portare un in scena un tipo di teatro diverso cioè per esempio questo tipo di fantasy che alla fine si sviluppa anche grazie al montaggio perché appunto se noi avessimo il montaggio nel nostro spettacolo sarebbe tutto più facile invece gli altri attori io no perché io interpreto la parte di Clara la protagonista che è questa fotografa appunto che acquisisce il potere ma tutti gli altri attori tornano veramente indietro di una mossa quindi ripercorrono tutti quanti i loro movimenti all'indietro e, e quindi abbiamo pensato ma perché non portarlo effettivamente a teatro e abbiamo pensato ad una protagonista no, infatti, femminile no infatti no volevo dire una cosa prima sull'idea in realtà l'idea nasce da me come diceva Anna più che altro perché io ho passato tante ore davanti al computer perché premendo per lavoro, Z e tanti control Z e quindi a un certo punto forse un giorno sono impazzito ero convinto di aver fatto control Z nella, nella realtà. realtà non sono tornato indietro e... però lei ha avuto la brillante idea di trasportarla al teatro perché eh, come nei video che abbiamo fatto di promo in realtà il control Z al cinema nei semplice. video sarebbe così in un attimo Tagli, e fare. invece la cosa interessante è proprio vedere questa performance poi Attoriale. che faranno gli altri attori tranne la protagonista che sono Andrea Standardi e Annalisa Modio e Giovanna Cappuccio Sarà, ed è molto interessante vedere anche quella oltre tutta la trama che c'è la protagonista femminile sarà quello sì. anche molto interessante da vedere naturalmente c'è anche questa regia che è una doppia regia perché l'avete sì. scritto insieme ma l'avete anche diretto insieme Com'è? Perché naturalmente lui dirige tutti, tu dirigi tutti ma dirigi anche, anche te stessa. stessa, esatto, com'è questa situazione? Allora diciamo che in realtà questa è la mia seconda esperienza come coregia perché avevo già co-diretto uh, qualche anno fa con Riccardo Bergo Mani Intrecciate e, e devo dire io mi trovo abbastanza, anche in quel caso ero anche in scena, in realtà eravamo entrambi in scena perché pure Riccardo era in scena e devo dire, io mi trovo abbastanza bene ovviamente nel momento in cui poi c'è una visione d'insieme, no? Poi ovviamente noi avendolo scritto insieme, avendolo ideato insieme e il punto di vista comune ce l'abbiamo, quindi è come avere nell'altro anche un sostegno maggiore, no? Nel senso sì, lo dirigiamo insieme, però visto che io sono interna, comunque l'occhio esterno no? l'ho anche da parte del coregista. <ride> e com'è questo occhio esterno? No, ma guarda, quello che diceva Anna è giusto, nel senso nel momento in cui ha la stessa visione, ehm, allora, quando si collabora secondo me bisogna collaborare, non bisogna scontrarsi, poi ovvio ci può essere qualche visione diversa su alcune piccole cose, però la visione comune è quella e quindi mh, in realtà penso che per quanto riguarda lei, lei si fida di quello che io vedo dall'esterno perché è quello che lei vedrebbe dall'esterno all stanno all'esterno no quindi insomma vabbè è una non, non c'è stato per niente conflitto in questo <ride> caso no no siamo, siamo andati tutti quanti in realtà anche con, con gli altri attori ci divertiamo tantissimo poi ovviamente ma il eh, lavoro è così tanto che non c'è sì, tempo per divertirsi. Non c'è tempo per divertirsi. <ride> Infatti, nella prova di ieri ho iniziato a ridere a un certo punto perché ho detto: ragazzi, scusate, io rido adesso perché poi in scena non potrò farlo. E ah, quindi e diventa insomma, complicato. Sono... Sì, sì. Sì, 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 diciamo sì, sì. anche eh, so, soprattutto che è vero che andate in scena 17 e 18, ma state all'interno della manifestazione 
Roma Comic Con, Roma Comic -Con. esatto, che comunque sì, è ideato da Roberto Alessandro e che state facendo una prima nazionale, esatto. quindi portate lì un testo nuovo in questa che poi una rassegna, un concorso, possiamo chiamarlo in qualsiasi eh, modo, sì, festival, festival sì. che comunque presenta tantissimi spettacoli qui a Roma e voi vi siete sì. buttati con un inedito. Sì, sì, ci siamo buttati sì, con un inedito, volontariamente, tutti, però, notato, sì, però, volontariamente anche io eh, in realtà avevo già partecipato forse alla prima edizione del Comic mm. Off, poi in realtà... Eh, hai fatti due? Due, perché? sì, con due spettacoli, infatti mi ricordo che quell'anno fu abbastanza complesso, insomma, prepararli, anche perché la cosa complessa in realtà del Comic Off, se proprio vogliamo dirlo da addetti ai lavori e da, da attori, è che essendo a settembre devi, prega, devi provare, devi pregare e devi provare <ride> ad agosto e, e che o, è o molto a luglio. <ride> e quindi questa è la cosa, insomma, molto... Quindi quando io penso al Comic Off penso sempre a queste sudate, no? Di, di prove estive e, però abbiamo pensato, abbiamo pensato ma c'è questa bella bellissima mh, occasione anche perché noi abbiamo proprio assistito alla nascita del, del Comic Off ma uh, perché non provare a uh, buttarci no, che si chiamava Testaccio Comic Off non Roma sì, si chiamava prima Testaccio, Testaccio Comic Off no, quella là che pre... la prima edizione la che ho fatto vero. io poi è diventato Roma perché ovviamente <ride> ci, si, si sono espansi a Roma no, sì, noi ci, ci buttiamo ma con piacere poi mh, nel senso Senso, il nostro obiettivo ovviamente è quello di far divertire il pubblico, di eh, portare un messaggio a prescindere poi dal tra virgolette del concorso, cioè noi lo vediamo più come una rassegna, sì, sì. come un festival, quindi come no, una, una bella possibilità vetrina, ovviamente. Sì. Sì, 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 assolutamente. E invece la parte più divertente della messa in, in opera di, questa, di questo spettacolo, qual è stata? O qual è <ride> ancora adesso? Allora, allora, c'è una e io. Una. Vabbè, Vai. allora ci sono i due io, in situ, sì, strano sì, sì. <ride> vabbè diamo la precedenza alle donne eh, no, sì, eh, chiaro, chiaro. no vabbè allora prima di tutto mh, diciamo che eh, questi personaggi mh, di per sé, ognuno dei personaggi oltre al meccanismo di cui abbiamo già parlato quindi a questo tornare indietro di una mossa anche i personaggi sono molto divertenti quindi a parte Clara che è il personaggio che interpreto io che è questa fotografa eh, che vorrebbe fare la fotografa di guerra che però è frustrata ed è finita a fare la fotografa di matrimonio e quindi è incazzatissima con la vita perché dice ma com'è possibile cioè io voglio andare in Siria, voglio andare in Palestina voglio fotografare i bambini perché lei è specializzata in fotografia di bambini in territori diciamo di conflitti e finisce invece a fare i matrimoni con le clienti che gli chiedono senti ma non è che mi photoshoppi qua mi, mi levi le rughe, mi fai le tette più grandi e queste cose qua e gli altri personaggi sono altrettanto divertenti perché c'è Jacopo che è il compagno di lei che è un videomaker che ha questo sogno di fare un documentario sui sogni degli anziani totalmente folle e però lui invece in realtà fa il videomaker durante i eh, battesimi e le, le cresime e, mh, lo stesso è Maria che è la migliore amica di Clara che è questa mh, avvocatessa anche bella in carriera che è fidanzata con uh, questo ragazzo di, nigeriano col quale si deve sposare Babu e infine c'è questa signora Schmashtager che è una dei, 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 delle clienti di Clara e, e lei praticamente è mh, questa ex estetista eh, di Centocelle che si è sposata con un miliardario e adesso fa la bella vita praticamente infatti chiede a Clara di farla diventare come Wanda Nara si dice Wanda Nara perché Wanda, sì. Wanda, Wanda Nara la cosa in, di, per me di molto divertente durante le prove è proprio l'interazione dei personaggi perché questi personaggi sono molto sopra le righe un po' come può essere rumori fuori scena per l'appunto e in realtà c'è qualcosa nel meccanismo che è dissimile perché in realtà il rumore fuori scena fa ridere il fatto che loro lo ripetano sempre la stessa, le stesse volte e, e anche qui loro lo ripetono perché ovviamente i, loro sono come dei, dei pupazzetti cioè loro partono in ripetizione nel momento in cui cambia qualcosa, una qualsiasi scelta, un qualsiasi che può essere anche apro la porta o non apro la porta la realtà cambia e quindi questo, invece tu Daniele cosa è tutto dicevi? tu che devo dire <ride> cioè, scusami io ho detto è la cosa per Beh, me più divertente Beh, io sono molto sintetico perché si è rubato mm -hmm. tutti i secondi e animare il, il computer di, di Clara è si la parte la parte più divertente sicuramente quindi non tutto non il lavoro con gli attori visto che l'hai detto te io dico <ride> l'ultima cosa lavorare che, con Pinuccio perché è quello che sta Pinuccio. più in parte diciamo tra gli attori ovviamente lui è lavora con bravo, sintetizzatore bravo assolutamente <ride> Ci resta solo da invitare eh, tutti quanti a vedere questo CTRL Z, 
Sì, Beh, quindi noi vi aspettiamo mm, il 17 e il 18 settembre al Teatro dei Servi di Roma per vedere alle 21, contro... alle 21 mm, alle ovviamente 21. sono martedì e mercoledì okay. e sappiamo che mercoledì esce il film di Quentin Tarantino ma siccome noi l'abbiamo già visto se voi non venite a vedere contro il Z vi iniziamo a spoilerare tutto, tutto quanto tutto, il film tutto. mercoledì pomeriggio già cominciamo esatto, a spoilerare esatto, sulla nostra pagina mm, non solo, voi, no, no, se no, su tutti, su diretta tutti i canali nazionale su Rai 1 sì, 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 iniziamo Posta. a spoilerare se non venite quindi tanto il film di, di Tarantino lo potete andare a vedere anche il 19 quindi il 17 e il 18 settembre venite a vedere contro teatro il Z il teatro di una mossa il teatro dei servi durante il Roma Comic Off vi ricordiamo che e siccome appunto è una rassegna eh, avrete la possibilità di, di votare potrete votare appunto migliore attore protagonista migliore attrice protagonista eh, migliore attori secondari in questo esatto. caso sono due attrici quindi due attrici, quindi non protagoniste non protagoniste e, e poi insomma migliore regia miglior testo eccetera eccetera quindi in questo caso vi diciamo se venite a vederci votate. abbiate il buon cuore anche di, di votarci se, se vi siamo piaciuti va bene e niente è tutto è... non so tu vuoi dire qualcosa no hai detto tutto tu <ride> Perfetto, allora salutiamo Annabella Calabresi e Daniele Esposito e un grandissimo in bocca al lupo. Eh, Crepi il lupo o vive il lupo? Grazie, vive il lupo. Sì, vive Una delle due.